అఖిలపక్ష సమావేశానికి ప్రభుత్వం తరఫున హాజరవుతున్న ప్రభుత్వ సలహాదారు కుటుంబరావుతో మా ప్రతినిధి ఆలూరు రమేష్ ఫేస్ టు ఫేస్ కొద్దిసేపట్లో ఉండవల్లి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ప్రారంభం కాబోతుంది వివిధ రాజకీయ పక్షాలు మేధావులు ఈ సమావేశానికి హాజరవుతా ఉన్నారు విభజన హామీల అమలు నాలుగున్నర ఏళ్ల కాలంలో కేంద్రం ఏమి ఇచ్చింది రాష్ట్రం ఏం తెచ్చుకోగలిగింది వంటి అంశాలతో పాటు ప్రత్యేక హోదా అంశం మరోసారి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎజెండా అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ అంశాలపై మనతో ఆ ప్రభుత్వం నుంచి హాజరవుతున్న కుటుంబరావు ఉన్నారు ఏం జరగబోతుంది సార్ ఈ మీటింగ్లో ఈ మీటింగ్ ఉద్దేశం ఏంటి అసలు ఒక్కటండి ఉండవల్లి గారు అనమాట విభజన చట్టం పైన రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ పైన ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలన్నట్టే ఈ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారని నేను అనుకుంటున్నాను ఏం చేయబోతున్నారు ఈరోజు చర్చ ద్వారా ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నారు కేంద్రానికి ఏదైనా ఒక ఆ తీర్మానం చేయబోతున్నారా ఈ మోటో ఏంటి ఈరోజు యొక్క మీటింగ్ యొక్క చర్చల తర్వాత ఏమి డెసిషన్స్ వస్తాయి అనేది అనమాట ప్రెస్ బ్రీఫింగ్లో తెలుస్తాయండి ఎందుకంటే ఇవాళ అన్ని పార్టీలని ఆయన ఆహ్వానించారు అది మంచి పని చేశారనమాట ఏ ఒక్క పార్టీని మీరు రాకూడదు ఇట్లా అని అనకుండా అండ్ టైమింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నిన్నే నీతి ఆయోగ్ కూడా అన్ని రాష్ట్రాల వైస్ చైర్మన్ ప్లానింగ్ బోర్డ్స్ అన్నింటినీ కూడా పిలిచారనమాట నిన్న ఆ మీటింగ్లో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్నే కప్పిపుచ్చి కేంద్రం ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పింది ఎన్ని అవాస్తవాలు చెప్పిందని చెప్పేసి నేను ప్రశ్నించడం జరిగింది ఇవాళ ఆ డీటెయిల్స్ కూడా కొన్ని రివీల్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట ఇక్కడ మీటింగ్లో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ మీటింగ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఆయన మంచి స్టెప్ తీసుకున్నారు ఉండవల్లి గారు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అంటే కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు గైర్హాజరు అవుతున్నాయి ఇదే సమయంలో అఖిల పక్షం సమావేశం జరుగుతుంది ఒకటవ తేదీ బంద్ జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీలో అధ్యక్ష చేయబోతున్నారు అంటే ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని ఎన్నికల అజెండా మార్చేందుకు రాజకీయ పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయనే ఒక చర్చ కూడా వస్తుంది ఆ రకంగా అనుకోవచ్చా ఇది ఒక్క ప్రత్యేక హోదా అంశం అనే కాదండి విభజన చట్టంలో ఇంకా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి అమలుకి నోచుకొని అనమాట కాబట్టి అన్ని విషయాలపైన కూడా చర్చించడం జరుగుతుంది అయితే ఏ ప్రతిపక్షాలు కానీ ఏ రాజకీయ పార్టీలు కానీ అటెండ్ అవ్వట్లేదు అది వాళ్ళ విజ్ఞతకు వదులుతాను ఎందుకంటే ఇక్కడ రాజకీయాలు కాదు కావాల్సింది ఇవాళ రాష్ట్ర అవసరాలు ఏంటనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట కాబట్టి రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి ఆకాంక్షించే వాళ్ళందరూ కూడా అటెండ్ అవుతారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇందులో కూడా భిన్నమైన అంశాలు సార్ వామపక్షాల్లోనే ఒక రాజకీయ పార్టీ అటెండ్ అవుతుంది మరొకళ్ళు అటెండ్ అవ్వట్లేదు అఖిల పక్షానికి రాని పార్టీలు ఈరోజు ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ ఐక్యత వచ్చే పరిస్థితి ఉందంటారా ఈ పాయింటే కదండి క్లియర్లీ మన ఆంధ్రుల్ని విభజించి పాలించవచ్చు అన్నట్టు చెప్పేసి కేంద్రం అడాప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కేంద్ర యాటిట్యూడ్కి అనమాట ఎవరైతే మద్దతు కలుపుతాయి ఇట్లా విభజ విభజించి పాలింపబడచ్చు ఆంధ్రులు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్లో డివిజన్స్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి కేంద్రం చేసినటువంటి అన్యాయం చేసిందనేటటువంటి వాదన మరోసారి తెరపైకి తీసుకురావాలి ఎన్నికల సమయంలో ప్రత్యేక హోదాను ప్రధాన ఎజెండాగా చేయాలనేటటువంటి ప్రయత్నం మనకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి కొద్దిసేపట్లో ఇక్కడ ఈ సమావేశం ప్రారంభం కాబోతుంది ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజా సంఘాలు అదేవిధంగా రాజకీయ పార్టీలకు చెందినటువంటి నేతలు ఇక్కడ చేరుకుంటా ఉన్నారు